ஏஎஸ்எம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நமது சேனலுக்கு அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு மனமார்ந்த நன்றி ஸோ பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைலண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூக்கில் வந்து சதை வளர்ச்சி மூக்கிலேருந்து அடிக்கடி தண்ணீர் வர்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் உடனே ஏதாவது மாத்திரைகளை போட்டு அந்த இதை வந்து நிறுத்த ஆரம்பிப்போம் அது முற்றிலும் தவறான விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கு பலருக்கும் சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் முன்னாடி எடுத்து பார்த்தா எனக்கு முன்னாடி தும்மல் இருக்கும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் மாத்திரைகள் போட்டால் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நமது இந்த ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிக்கலாம் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் லோயர் ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்த நுரையீரல் இந்த நுரையீரலுக்கு போகக்கூடிய அந்த கிளைகள் அதுதான் இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசிகள் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய சைனஸ் இதை சார்ந்தது தான் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள நுரையீரலுக்கு போவதற்கு முன்னாடியே நமக்கு வரக்கூடிய நுரையீரலுக்கு வரக்கூடிய பாதிப்புகளை தீர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இறைவன் வந்து கட்டமைச்சிருக்கார் யூஸ்வலாக நம்ம மூக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரோமங்கள் இருக்கும் எதற்காக இந்த ரோமங்கள் இருக்குது அப்படின்னா வெளியிலேருந்து ஒரு தூசியோ அந்த மாதிரி வருது துகள்கள் வருது அப்படின்னா அது உள்ளே போகாமல் வெளியே தள்ளுபடுவதற்கு தான் இந்த ரோமங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்ஸ்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப டஞ்சனாக இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மூக்கிலேருந்து அடிக்கடி ரத்தம் வருது அப்படிங்குவாங்க என்ன காரணங்கள் அப்படின்னா வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய காற்று வந்து அப்படியே நம்ம சுவாசிக்க முடியாது சப்போஸ் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உஷ்ணம் பண்ணி உள்ளே இருக்கணும் இல்லை ரொம்ப வறட்சியாக இருந்தது அப்படின்னா அப்படியே உள்ளே போகக்கூடாது அது நுரையீரலில் வந்து பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும் ஸோ அதற்கு லைட்டாக வந்து குளிர்ச்சிப்படுத்தணும் அதற்குரிய பயன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து மு சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள் இருக்குது சப்போஸ் வெளியில் ரொம்ப ட்ரை கிளைமேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து அந்த உள்ளே வரக்கூடிய காற்றை குளிர்ச்சி பண்ணி உள்ளது பண்ணும் பட் அதையும் தாண்டி ரொம்ப இருக்குது குறிப்பாக சைனிசைட்டிஸ் பேஷண்ட்னால் அது ரொம்ப முடியாமல் என்ன ஏன்னா அந்த இரத்த நாளங்கள் வெடித்து மூக்கில் வந்து ரத்தம் வடியுது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக மோஸ்ட் ப்ராப்ளி தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனிசைட்டிஸ் பிரச்சனைகளால் தான் வந்து மூக்கிலிருந்து வந்து ரத்தம் வந்து வடியும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சில பேருக்கு வந்து நம்ம நாசிகளில் நம்ம சுவாசிக்கிறதையே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு நாசிகள்லேயும் வந்து காற்றோட்டம் இருக்கவே இருக்காது யூஸ்வலாக ஒரு மூக்கின் வழியாக காற்றை நம்ம எடுப்போம் இன்னொரு மூக்கின் துளை வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றை வெளியிடுவோம் அது எப்போ வேணுமா அது நமக்கு மாறும் சிலருக்கு இடது பக்கம் இருந்து வலது பக்கம் போகும் சிலருக்கு சிலருக்கு வலது பக்கத்துலேருந்து இடது பக்கம் வந்து போகும் ஆனால் இது எல்லோருக்கும் நடக்கிறது கிடையவே கிடையாது எல்லோரும் நல்லா உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்து கொஞ்சம் யோசித்து ஆராய்ந்து பார்த்து நம்ம சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டால் தெரியும் எல்லோருக்கும் எல்லோரும் இல்லை பல பேருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாசியின் வழியாக தான் மூக்கை சுவாசத்தையும் இழுப்போம் ஒரு நா அதே நாசியின் வழியாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாசத்தை வெளியிடுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்கள் அருகாமையில் இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் டார்ச் அடித்து பார்க்க சொல்லுங்கள் பார்த்தா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாசியின் வழியாக ஒரு சின்ன ஏதோ பல்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நாசியினோட சதை வளர்ச்சி மாதிரி இருக்கும் நேசல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவாங்க ஸோ அறுவை சிகிச்சை பண்ணாலும் திருப்பி ரீஆக்கர் ஆகும் இந்த நேசல் பாலிப் இந்த சதை வளர்ச்சி என்ன அப்படின்னா நான் உங்கள் கிட்ட முன்னாடியே சொன்னால் பார்த்தீங்களா எப்படி நம்ம புருவத்திற்கு மேலே நம்ம மண்டை ஓட்டில் வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் மூக்கின் இரு பகுதியிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ணத்தோட மண்டை ஓட்டு பகுதியிலும் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் எதற்காக அப்படின்னா நம்ம சுவாசம் சீராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு எம்டி வேக்கம் ஸ்பேஸ் வெற்றிடம் வேணும் பார்த்திங்களா அது அதுக்காக அது மாதிரி உள்ளே போனது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகாமல் அது இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி அதாவது ஊடுருவி போய் இங்கே அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இது பண்ணி தேங்கி நின் நின்று பிற்கா பின்னாடி வந்து வெளிவிடுவதற்காக வந்து படைக்கப்பட்டது தான் இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் ஆனால் அது உடம்பு அதன் வேலையை கரெக்டாக செய்யுது ஆனால் அந்த தேங்கி இருந்த கழிவுகளை வந்து நம்ம வெளியே விடுறதில்லை அப்படியே நம்ம வச்சுட்டே இருக்கப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆயிடும்னா ஃபுல் ஆயிடும் ஸோ ஃபுல் ஆகிட்டு அதுலேயும் கொள்ளளவு பத்தாத அளவுக்கு இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்
நம்ம வேற என்னவோன்னு நினச்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் என்ன அப்படின்னா வாயை திறந்து வச்சுட்டு இது பண்ணுறனால இந்த மூக்கு எப்படி சில பாக்டீரியா சில தேவையில்லாத மலின பொருட்கள் எல்லாம் தவிர்க்குது அது இங்கே நடக்கிறதுல டைரெக்டாக உள்ளே போடுறதுனால அது அந்த தொண்டையில் வந்து தாபிதத்தை ஏற்படுத்தி அந்த பிரச்சனைகள் வருது சரிங்க நம்ம திருப்பி வருவோம் ஸோ இந்த நேசல் பாலிப்புக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வான்னா கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை நம்ம வெளியேற்றினோம்னாலே போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த நேசல் பாலிப்பு அந்த சதை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது குறைந்து நார்மல் ஆகிடும் அதற்கு முன்னாடி வந்து சில பிரத்யேக மருத்துவ டெஸ்ட்கள் வந்து இருக்குது யூஸ்வலாக நீங்கள் நீங்கள் மருத்துவரை பார்க்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஏஇசின்னு சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஐஜிஇ எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் மருத்துவரை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உடல் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இருக்கும் ஸோ அதற்கேற்றாப்ப நம்ம உணவு உணவும் மருந்துகளும் எடுத்தால் சரியாயிடும் ஸோ இந்த நேசல் பாலிப் சொன்ன பார்த்திங்களா அது கரைவதற்கு நம்ம முன்னாடியே நம்ம நம்மளோட பதிவுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புகை ஒன்று நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மருந்து புகை ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த புகையை வந்து இந்த நேசல் பாலிப் இருக்கவங்க டெய்லி ஒரு கரெக்டாக ஒரு பதினைந்து நாட்கள் செய்யுங்க செஞ்சுட்டு உங்கள் கூட ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க ஒருத்தவங்களே எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லுங்கள் எப்படி அது குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பதினைந்தாவது நாள் பதினாறாவது நாள் ரொம்ப பெருசாக ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிருந்ததுன்னா ஒரு பக்கம் பிளாக் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பாதி இருக்கும் இல்லை இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக இருந்ததுன்னா அந்த பிளாக் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த பிளாக்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அடிக்கடி தொடர் தும்மல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கபம் சார்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கணும் ஸோ கபம் சார்ந்த உணவுகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பால் சார்ந்த உணவுகள் இனிப்பு சார்ந்த உணவுகள் செயற்கை இனிப்பு நான் சொல்கிறது பழங்களின் இனிப்பு கிடையாது செயற்கை இனிப்பு இந்த மாதிரி உணவுகளை தவிர்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக உடலில் வந்து கபம் சேராமல் இருக்கும் அது மாதிரி மஞ்சள் ஸோ மஞ்சளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அரிய வகை ஒரு விஷயம் அதில் குர்க்குமீன் அப்படிங்கக்கூடிய அல்குலாய்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அல்குலாய்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகப்படுத்தும் இந்த கோல்டுக்கு வந்து நல்ல தீர்வு கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளை நம்ம உணவில் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஸோ மஞ்சள் புகை நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த புகை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த புகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மஞ்சளும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அதோடு சேர்த்து மஞ்சளும் சேர்த்து புகை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி புகை போட்டாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிக்கடி ஜலதோஷம் பிடிக்கிற தன்மை வந்து இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சதை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதும் வந்து இல்லாமல் போயிடும் எந்த இதுவும் இல்லாமல் பட் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஐஜிஇ ஏஇசி ஈசுனோஃபில் இதோட அளவுகள் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ட்ரக்ஸ் இல்லாமல் அருமையான சித்த மருந்துகள் இருக்குது சித்த மருந்துகள் நிறையா இருக்குது பட் ஆனால் அவரவர்கள் உடல் வாகு கேற்றாப்புலேயும் நாடி கேற்றாப்புலேயும் மருந்துகள் பார்த்து தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் அருகாமையில் உள்ள சித்த மருத்துவர்களை பார்த்து நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பக்க விளைவில்லாமல் நோய் எதிர்ப்பிய சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருத்துவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி